హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో కొన్ని మోడల్ క్వశ్చన్స్ మీకోసం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఉపయోగపడేటువంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొచ్చాను వీటిని మీరు ఉపయోగిస్తూ నేర్చుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మీ మీ ప్రిపరేషన్లో ఇంకా మెరుగుపరచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో రైట్ ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా గతంలో టెట్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవేమో కొన్ని మోడల్ క్వశ్చన్స్ తయారు చేసినటువంటి ఒకసారి వీటిని పరిశీలిద్దాం రైట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్లూరల్ ఫామ్ అంటే ఈ నాలుగు వర్డ్స్ ఇచ్చాడు వీటిలో ప్లూరల్ ఫామ్ కాందేంటి అని అడుగుతున్నాడు మనల్ని చూడండి ఇక్కడ రోజెస్ రోజ్కి ప్లూరల్ రోజెస్ ఓకే ఇది ప్లూరల్ ఫామే తర్వాత బాయ్స్ ఇక్కడ కూడా ఒక బాయ్స్ ఇచ్చాడు బాయ్కి ప్లూరల్ బాయ్ బాయ్స్ ఇది ప్లూరల్ ఫామ్ మరి ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్లూరల్ ఫామ్ ఎందుకంటే బాయ్కి పైన అపాస్ట్ వేస్ ఉంది అపాస్ట్ వేస్ ఉంది అంటే బాలుడి యొక్క అని అర్థంతో వస్తుంది కాబట్టి నాట్ ఏ ప్లూరల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎస్ బాయ్స్ అనేటువంటిది ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్లూరల్ ఫామ్ మరి దీన్ని కూడా బాయ్స్ అని అంటున్నాం కానీ ఇది ప్లూరల్ ఫామ్ బాయ్కి ప్లూరల్ బాయ్స్ కానీ దీనికి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఇదేమో బాలుడి అపాస్ట్ వేస్ పెట్టడం వల్ల బాలుడి యొక్క ఒకటే బాలుడి యొక్క ఇదేమో బాయ్స్ ప్లూరల్ సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది బాయ్స్ అనేటువంటిది మనము ప్లూరల్ గా అది ఇది బాయ్స్ ఈ బాయ్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్లూరల్ ఫామ్ కాదు రైట్ గెట్ ఇన్ టు సెకండ్ క్వశ్చన్ నిక్ ఇది టెన్త్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ ఈ టెట్ లో అడిగినటువంటిది టెన్త్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ ఇది టెన్త్ కాంటెంట్ లో ఉన్నటువంటిది మ్యాటర్ తీసుకొని తీసుకున్నాడు నిక్ మేనేజ్ టు పుల్ త్రూ to become an international symbol of triumph over adversity this adversity ane padani kinda underline chesi the underline word means deeniki bhavam emiti ardham emiti ee adversity ane etanti daniki ardham enti ani cheppi adiginadu deeniki ardham enti mari adversity ante <coughs> symbol of over advance uh, triumph over adversity adversity ante అతను వాస్తవంగా ఈ నిక్ అనేటువంటి ఆయన టోర్సో టోర్సో అంటే ఏంటి అతనికి బాడీ పార్ట్స్ ఉండవు కదా కాళ్ళు చేతులు ఉండవు అట్లాంటి ఆయన అలాంటి ఇబ్బందులను కూడా అధిగమించుకుంటూ ఆయన ఇంటర్నేషనల్ సింబల్ అయ్యాడు ఇంటర్నేషనల్ సింబల్ ఆఫ్ ట్రంప్ అయ్యాడు అనేటువంటి మీనింగ్ ఇక్కడ అడ్వర్సిటీ అంటే డిజబిలిటీ కాదు మూమెంట్ కదలిక కాదు డిఫికల్టీస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కష్టాలు కదా కష్టాలు ఆ కష్టాలన్నింటినీ ఓవర్కమ్ చేస్తూ అతను ఇంటర్నేషనల్ సింబల్ ఆఫ్ ట్రింప్గా మారాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అడ్వర్సిటీకి సమానమైన మీనింగ్ ఇచ్చేటువంటి పదము డిఫికల్టీస్ ఇది కూడా గత డేట్లో అడిగారు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సమ్ పీపుల్ ఇది పార్ట్ ఏగా ఉంది ఆర్ ఇంటరెస్టెడ్ ఇది పార్ట్ బీగా ఉంది బట్ ద మెజారిటీ ఇది పార్ట్ సిగా ఉంది డస్ నాట్ కేర్ పార్ట్ డిగా ఉంది అయితే ఒక సెంటెన్స్లో నాలుగు పార్టులుగా విభజించారు విభజించి ఏమంటున్నాడంటే ఈ సెంటెన్స్లో ఫైండ్ ద ఎర్రర్ పార్ట్ అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఈ నాలుగు పార్ట్లలో తప్పున్నటువంటి పార్ట్ ఏది అనేటువంటిది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి చూద్దాం సమ్ పీపుల్ దీంట్లో ఎలాంటి తప్పు కనబడతలేదు మనకి ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దీంట్లో కూడా ఎలాంటి తప్పు కనిపిస్తలేదు బట్ ద మెజారిటీ దీంట్లో కూడా ఎలాంటి తప్పు లేదు డస్ నాట్ కేర్ మరి డస్ నాట్ కేర్ అనేది ఎందుకు తప్పు అవుతుంది అంటే సమ్ పీపుల్ అనే మాట చెప్పాడు సమ్ పీపుల్ అంటే కొంతమంది జనాలు కొంతమంది ప్రజలు అనే అర్థం మరి కొంతమంది అయినప్పుడు ఈ డస్ అనేటువంటి పదం ఎక్కడ ఉపయోగి ఉపయోగిస్తాం మనము కేవలం హీ షీ ఇట్లు ఉన్నదానికి మనము డస్ అనేటువంటి ఇక్కడ ఒకవేళ హీనో షీనో ఇట్టో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మారుతుంది మళ్ళీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ అనో అట్లా మారుతుంది సో ఇక్కడ డస్ నాట్ అనేటువంటిది అప్రాప్రియేట్ కాదు ఇక్కడ ఉండాల్సింది డు నాట్ ఉండాలి కాబట్టి మనకు తప్పైనటువంటి పార్ట్ దొరికింది సో పార్ట్ డిలో తప్పు ఉంది ఆప్షన్ ఏంటి ఏబిసిడి ఎస్ ఇక్కడ మనకు తప్పు దొరికేసింది రైట్ ఇకపోతే నాలుగో క్వశ్చన్ చూద్దాము షి సామి ఒకటి ఇంతే క్వశ్చన్ సి సామి షి సామి ఆమె నన్ను చూసింది ద నెగిటివ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఏమడుతున్నాడు నెగిటివ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఇది కూడా గత గత టెట్లో అడిగినటువంటి ప్రశ్ననే ద షి సామి ద నెగిటివ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ దీంట్లో నెగిటివ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఏంది అని అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు దీంట్లో చూడండి నెగిటివ్స్ని ఎట్లా ఫైండ్అవుట్ చేస్తాం మనము షీ డోంట్ సీమి 
అసలు మనం ఇది ఏ టెన్స్లో కూడా యాక్సెప్ట్ చేయము షీ డజంట్ సీమి అని ఉండాలి కానీ ఇంకొకటి కూడా మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే షీ సామి అని అన్నది అంటే ఇది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నది కాబట్టి మనం నెగిటివ్ చెప్పేటప్పుడు కూడా అదే పాస్ట్ టెన్స్ని ఉపయోగించాలి సో డోంట్ అన్నది అసలు ఇది ఉండనే ఉండదు ఉంటే డజంట్ ఉండాలి అది పాస్ట్ టెన్స్ కాదు ప్రజెంట్ కాబట్టి అది కాదు మన ఆన్సరు తర్వాత షీ ఈజ్ నాట్ సీన్ మీ ఇది పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి ఈజ్ వా ఈజ్ అనేటువంటిది అప్రాప్రియేట్ కాదు తర్వాత చూడండి షీ డజంట్ సీ మీ ఓకే ఈ సెంటెన్స్ కరెక్టే కానీ ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్కి మనకు నెగిటివ్గా మార్చమన్నాడు షీ సామి అనే దానికి నెగిటివ్గా మార్చమన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ డజంట్ అనేటువంటిది అప్రాప్రియేట్ కాదు పాస్ట్ టెన్స్లోనే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది మళ్ళీ మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోనికే మార్చాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి షీ డిడ్ నాట్ ఎస్ డిడ్ అనేటువంటిది మనం పాస్ట్ టెన్స్లో ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి షీ డిడ్ నాట్ సీ మీ ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇక ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాం మిత్రమా వేర్ దెర్ ఈస్ అ విల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ వేర్ దెర్ ఈస్ ఎ విల్ దేర్ ఈజ్ ఎ వే అని అన్నాం వేర్ దెర్ ఈస్ ఎ విల్ దెర్ ఈజ్ ఎ వే ఇక్కడ విల్ అనగానే మనకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి విల్ ఈజ్ అన్నాడు మరి విల్ అనేటువంటిది ఏంటి అండర్లైన్ పార్ట్ విల్ అనేటువంటిది ఏంటి అనేటువంటిది క్వశ్చన్ మనకి ఇది నౌనా ప్రొనౌనా యాక్సలరీ వర్బ వెర్బ మనం కండ్లు మూసుకొని చెప్తాం ఏమంటే విల్ అనగానే అది ఒక యాక్సలరీ వర్బ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉపయోగిస్తాం అని చెప్తూ ఉంటాం కానీ ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ కరెక్ట్ అది అన్ని అన్నిసార్లు కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం గమనిస్తే వేర్ దెర్ ఈజ్ ఎ విల్ ఎక్కడైతే కోరిక ఉంటుందో ఎక్కడైతే విల్ ఉంటుందో ఎక్కడైతే వాంఛ ఉంటుందో డిజైర్ ఉంటుందో అక్కడ 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 ఆ మార్గం ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటాం మనం అంటే మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుంది అని అంటూ అంటూ ఉంటాం కదా తెలుగులో సో ఇక్కడ ఈ విల్ అనేటువంటిది వేర్ దెర్ ఈజ్ ఎ విల్ కోరిక ఎక్కడైతే కోరిక ఉంటుందో అక్కడ మార్గం ఉంటుంది మనకు మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుంది అంటుంటాము మరి ఇక్కడ విల్ అనేటువంటిది నౌనా ప్రొనోనా యాక్సలరీ వర్బ్ అంటే ఎట్టి కోశాన వర్బ్ యాక్సలరీ వర్బులు కావు రైట్ ఇక మరి నౌనా ప్రొనోనా అంటే ఇది నౌన్కు బదులుగా వాడబడలేదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది నౌన్గా మనము భావించాల్సి ఉంటుంది ఓకే నౌన్ ప్రొనౌన్ అంటే మనకు తెలుసు పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ హీ షీ ఇట్లు ఉంటాయి రైట్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ సెల్ఫ్ యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది కదా రిలేటివ్ ప్రొనౌన్లో హూ విచ్ వేర్ అవి డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్లో మళ్ళీ ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చన్స్లో కూడా ఉంటుంది దట్ దిస్ అనేటువంటివి దీస్ దోస్ అనేటువంటి డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అని అవన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి మనకు నౌన్ ఈజ్ ద అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద grammatically wrong sentence vyakarana paranga tappudu sentence ni manam identify cheyali oppu kaadu tappu kavali manaki ikkada andike wrong sentence annadu modalu em em right sentence lo chuddam manam i have been waiting here i have been waiting here for 2 hours okay idi present perfect continuous tense lo undi for anetvanti పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఉపయోగించాడు టైం కూడా టూ అవర్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఓకే దిస్ ఇస్ ద రైట్ సెంటెన్స్ కాబట్టి అందులో తప్పు లేదు నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ హిమ్ ఎస్టర్డే ఓకే ఇక్కడ మనం గమనించాలి ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ హిమ్ అంటే ఇది సింపుల్ అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నవ్వు జస్ట్ నవ్వు ఉందనుకోండి మనం దీన్ని సింపుల్ ప్రజెంట్ పాస్ట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్గా గమనించి మనం దీన్ని కరెక్ట్ సెంటెన్సే అనేవాళ్ళం కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ టు హిమ్ ఎస్టర్డే ఎస్టర్డే అనేటువంటి మాట నిన్న దానికి సూచిస్తుంది అంటే గతం దానికి సూచిస్తుంది అయిపోయిన దానికి సూచిస్తుంది కాబట్టి ఇది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండాలి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండాలి అప్పుడు ఏమైతుంది ఐ రోట్ ఐ రోట్ టు హిమ్ ఎస్టర్డే అని ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ అలా ఉపయోగించబడలేదు కాబట్టి సో మనకు తప్పు దొరికేసింది ఈ ఇది పొరపాటుగా ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఇంకో రెండు కూడా చూద్దాం హీ రిటర్న్ ఫ్రమ్ లండన్ లాస్ట్ వీక్ గత వారం వచ్చాడు కాబట్టి రిటర్న్ పాస్ టెన్స్లో ఉంది ఇట్ ఈస్ రైట్ సెంటెన్స్ తర్వాత వి వెంట్ టు ఏ మూవీ లాస్ట్ నైట్ లాస్ట్ నైట్ మేము మూవీకి వెళ్ళాము ఇది కూడా వెంట్ పాస్ టెన్స్లోనే ఉపయోగించబడింది ఇట్స్ అ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ కాబట్టి మనకు తప్పుందల్లా ఎక్కడ అంటే హ్యావ్ రిటర్న్ టు హిమ్ ఎస్టర్డే ఇది మన తప్పు సెంటెన్స్గా మనము గమనించాలి నెక్స్ట్ సెవెంత్ ఐ డాష్ ఎ లెటర్ ఫ్రమ్ మై బ్రదర్ జస్ట్ నావ్ ఇక్కడ క్లూ వర్డ్ దొరికేసింది మనకి ఐ డాష్ ఎ లెటర్ ఫ్రమ్ మై బ్రదర్ జస్ట్ నావ్ 
జస్ట్ నవ్ అనేది ఇప్పుడే పూర్తయినటువంటి పనులకు మనం ఉపయోగిస్తాము ఇప్పుడే పూర్తయినటువంటి పనులు దేంట్లో చెప్తాము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్తాం మరి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఆ సంబంధించిన దీంట్లో ఏమైనా ఉందా చూద్దాం రిసీవ్డ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇది కాదు యామ్ రిసీవ్డ్ ఇది కూడా కాదు ఎందుకంటే జస్ట్ నవ్ అన్నాడు కాబట్టి ఆ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ లేదా హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీలు వస్తాయని మనం చర్చించుకున్నాం కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఐ వచ్చింది కాబట్టి హ్యావ్ రిసీవ్డ్ అనేటువంటిది అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్ రైట్ గెట్ ఇన్ టు ద ఎయిత్ క్వశ్చన్ రాము నోస్ రాజు వెల్ రాము రాజుకు బాగా తెలుసు దే డాష్ దే డాష్ ఎట్ ద క్లాబ్ ఎవ్రీ సండే ఇక్కడ కూడా ఒక క్లూ వర్డ్ ఉన్నది ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ సండే ఎవ్రీ మంత్ ఇట్లాంటి పదాలు వచ్చినప్పుడు మనం ఏమి ఉపయోగిస్తామంటే తప్పనిసరిగా అది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో ఉండాలి మరి ఇక్కడ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో ఏముండాలి ఇక్కడ రాజు అండ్ రాము ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమయ్యారు దే అయ్యారు దే అయినప్పుడు మీట్ మీట్స్ మెట్ హ్యావ్ మెట్ మొదలిది మనం ఏమనుకున్నాము ప్రజెంట్ సింపుల్ అనుకున్నాం కాబట్టి అసలు మెట్ హ్యావ్ మెట్ అనేటువంటి పదాలు మనకు అవసరం లేదు ఇక ఈ మీట్ మీట్స్లో చూద్దాం మీట్స్ అనేటువంటిది ఎవరికి పెట్టాలి హీ షీ ఇట్లు వచ్చినప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ వచ్చినప్పుడు మీట్స్ అనేటువంటి మాటలు వాడాలి సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో కానీ ఇక్కడ రాము అండ్ రాజు ఇద్దరు దే కాబట్టి అది ప్లూరల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆన్సర్ మీట్ అని పెట్టాలి దే మీట్ ఎట్ ద క్లబ్ ఎవ్రీ సండే ఇవి మనకు సాధారణంగా గతల గత టెట్లలో వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు వీటిని అంత అవగాహన చేసుకొని ఇట్లాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా మీరు రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ విజయం సాధిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను ఇంతవరకు ఈ ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో మిత్రులారా తప్పకుండా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా తప్పనిసరిగా విధిగా ఇంకా ఇంకో కొంతమంది ఇంకా కొంతమందికి వీడియోని షేర్ చేస్తూ నలుగురికి విజ్ఞానాభివృద్ధిలో పాల్పంచుకుంటారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్